All right. Hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hi, Soila. Hi. You're you're new in this group, right? You're gonna be Sorry. new. You're a new student in this group. Oh, okay. No. Uh, the antiguo ingress. <laughs> Ah, 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 okay, 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 that's, that's cool, that's cool. Uh, it's good to see you people for the ones who work with Good evening, Lina. teacher. Good evening, William. Bienvenidos eh, otra vez. Vamos a iniciar con este módulo número dos. Eh, bienvenidos. Uh, qué bueno que los vuelvo a ver para los que estuvimos juntos y para los que se van a integrar y van a estar de nuevos con nosotros, pues... Bienvenidos igual, es un gusto tenerlos, you know, like, like a compliment in, in this uh, module, okay? So we're going to wait for the rest of the students because I think we're going to have like more people tonight. We're going to have like 22 students tonight. No, that's going to be cool. It's going to be great. So, and as everything, you know, like we're going to start with a short introduction from everything. Okay. Vamos a comenzar un poco. Uh, good evening, uh, Michelle. Eh, vamos a comenzar igual con eh, el desarrollo de los contenidos que vamos a tener para eh, este módulo. Igual vamos a comenzar también con eh, lo que siempre iniciamos en cada módulo, eh, que básicamente son las, los lineamientos que hay que seguir. Eh, qué tipo de obligaciones tenemos, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, right? Entonces vamos a comenzar un poco con eso. Eh, pero antes de ello, eh, me gustaría pasar asistencia. Let me see how many we are. Habemos 13. Bueno, pero ya son las 8 y 1, así que vamos a pasar asistencia entonces antes de comenzar con el desarrollo de, de todo lo antes mencionado. Give me one second. No, a big thing. Okay. Uh, Carlos Mauricio. Present. Okay, perfect. Thank you, Mr. Cindy Melanie. All right, Cindy Melanie is not here. Okay, let's move. Present teacher. Are you there? Okay, cool. Thank you. Let's see, Elvi Quintanilla. Is it here? Elvi Quintanilla Garcia. Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, buenas noches. <laughs> buenas noches, Carlos. Welcome. Okay, it's not here. Uh, Stephanie Michel. Uh, cool, now you're in your house, Stephanie. Sí. <laughs> That's nice. <laughs> okay, cool. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, is it here? Okay, not here. All right, let's continue. Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, perfect. There you go. Jorge Alberto. Jorge Alberto Canales, right? Present. José Antonio. Presente. Ok, very good. Let's continue. José Edgar. Present. Ok, very good. Juan Emanuel. Ok, is you here? Juan Emanuel. No yet. Ok, let's move. Juan Gilberto. Present teacher. Okay, very good. Thank you. Julio Alberto. Present teacher. Okay, great. Julio Cesar. Present. I mean, both Julios. Nice. <laughs> okay. Karen Beatriz. Present. Okay, good to see you, Karen. Let's see. Luis Gerardo. Ah, ok, creo que no se ha conectado. All right. Verónica Arely. Present. Ah, it's there. Ok. 
cool. Eh, Wendy Jamilet. Present. Ah, ok. Good. Let's move. William Ernesto. Present teacher. Ok. Nice. Let's see. Xiomara Elizabeth. Present. Ok. Xiomara, uh, ¿me podría hacer un favor? Y de colocar su nombre, es que aparece el número de teléfono suyo en vez de su nombre uh, en la pantalla. Ok. Sí. Ah, perfecto, gracias. Eh, let me see, soy la Guadalupe. Let me see here. Ah, ya yeah, me nació, eh. Ok. There you go. So I got two more. Luis Jonathan. Present teacher. Ok, perfect. And the last one, Carlos José. I mean, Carlos José, right? José. Carlos José Chávez. Okay, perfect. Yeah, I mean, it's you. I am, mean, you, you were the one that was sending me text messages, right? Porque me yes. estuvo uh, mensajeando. Okay, cool. Sí. Yeah, I mean, yeah. I'm going to try to... Ya vamos a tratar de solventar eso con, con los de soporte técnico, si todavía no, no le ha parecido, okay? Sí, solo tengo una duda, puedo decirle. Este, bueno. Cuando se refiere como oyente... Del, del nivel 2, esto no, no, no va a contar a mí como nivel 2 o solo estoy como oyente, o sea, estoy confundido porque me dijeron a mí que ya no había como es el, un espacio, pero Ajá. después que sí, como oyente, entonces, pero que después iba a contar, no sé, que estoy algo confundido en ese sentido. Entonces. Ok, perfecto, vaya, cuando se está como oyente, básicamente usted puede participar en la clase, puede estar sí. en todo, ok. Lo único que no vamos a tener son los 10 minutos de retroalimentación. Sí. Es decir, que al final, pues básicamente cuando ya haya un espacio y haya que rellenar, entonces ahí usted va a ser incluido, ya en la lista ah. oficial. ¿Ok? Pero ah, ahorita, ah. pero ahorita usted va a estar de oyente, usted va a estar participando en las actividades, en todo, como un estudiante normal. ¿Ok? Gracias, gracias, excelente. A ver, perfecto, entonces. Ok, cool. Bien, como les mencionaba, entonces vamos a comenzar con lo básico. Eh, vamos a iniciar con, eh, como les mencionaba, las cosas que tenemos y no tenemos que hacer, ¿verdad? Right? Por lo general, o, bueno, información básica que ya estuvimos viendo en el, en el módulo 1 y que es necesario, pues, volver a, a, a recalcar. Give me one second. I'm going to share my screen. I think it's this one. Yeah, this is the one. Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Así es. Sí. Perfect. Bien, entonces, let's remember, welcome to, this is like the English, ok, for work program. This is the module number two. Este es el módulo número dos. Igual vamos a hacer 20 sesiones de dos horas cada sesión. Ok. Eh, para los que no hemos estado juntos, mi nombre es Juan Carlos. Y I'm going to be your facilitator during this module, ok? Uh, una cosa sí me gustaría dejar bien en claro, y eso les, ha, les he dicho a los que han estado conmigo anteriormente, que en el desarrollo de las clases, cualquier duda que ustedes puedan tener con, con el desarrollo de los contenidos que eh, vamos a estar viendo, por favor, si tienen dudas, enciendan su micrófono, díganme, teacher, miren, no entiendo esta parte, por favor, podría volver a explicarme. ¿Por qué? Porque no me gustaría que vayamos cargando con dudas con respecto a temas principales y que al final, al momento de las actividades o el desarrollo de la plataforma, eh, estemos llenos de dudas y al final no podamos hacer eh, el desarrollo de las actividades. Entonces, por eso siempre recalco, cualquier duda que ustedes puedan tener, hay que solventarlas en el instante. ¿okay? Eh, creo que no voy a tener problema con ustedes a... a in this in this aspect, all right. Let's continue. This is like like my personal information, you know. Simplemente para que conozcan un poco a quien va a ser su facilitador. And I have a bachelor's degree in English. Eh, soy licenciado en el idioma inglés y pues básicamente he tenido un poco de experiencia y eh, estar trabajando en otras instituciones como Academia Europea y pues ya un largo tiempo con Insafor también directamente, okay. Así igual a uh, ciertas instituciones acá en la zona de Oriente. Ok. So cool. So this is like pretty much just for getting to know each other. Now, let's move to the really, really, really important 
part, ok? Which is this one, los requerimientos. Vamos a iniciar. Ok. Uh, los requerimientos básicamente son las cosas que ustedes tienen que hacer, ok? Y como requerimiento número uno es que al conectarse ustedes a la plataforma de Zoom, a las clases, a cada clase, tiene que ser con el nombre completo, ok? Según DUI, eso es algo que igual Isafor siempre lo, lo ha solicitado, porque como siempre audita cada clase, entonces siempre están pendientes de los estudiantes que están entrando. Entonces, para no generar ningún tipo de confusión, eh, siempre es requerido que usted se inscriba con el nombre completo. Okay. En el caso de oyentes, dice agregar la palabra oyente luego de su nombre. Okay. Entonces, escribe el nombre completo y luego la, pal a la palabra oyente luego de su nombre. Eh, okay. Otro requerimiento más es que la cámara tiene que estar encendida durante los 120 minutos de clase. Okay. Igual, como les mencionaba, han habido algunos casos en los que pues, la persona simplemente se conecta, apaga su cámara y desaparece toda la clase. Entonces, para no generar ese tipo de inconvenientes, eh, por eso es necesario tener la cámara encendida. Okay. Eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué es necesario esto? Porque a veces se nos olvida apagar el micrófono y escuchamos conversaciones que no deberíamos de escuchar. Entonces, para evitarnos esas incomodidades, ¿verdad? Cuando estamos hablando por ahí, cosas que no debemos en la clase. Entonces, por eso es bueno minimizar el sonido ambiente. Aparte de que eh, eh, si estamos explicando un tema, pues es bueno que todos estemos escuchando al 100%, ¿ok? Muy bien. Y la participación activa, ¿qué quiere decir esto? Eh, digamos que participemos de manera eh, interactiva, con ejemplos, cuando sean requeridos. Igual eh, siempre vamos a estar trabajando de esa manera. Vamos a estar trabajando también de la mano con el manual. No sé si ya todos tienen el manual de este módulo. ¿Me no, teacher, eso, le, eso le iba a decir, teacher, si no teacher, lleva... no lo tenemos. Vaya, perfecto. Otra pregunta. ¿Están todos incluidos en el grupo de WhatsApp? ¿O hay alguno no. acá que no esté? Yo no estoy, teacher. Por ejemplo. Ah, vaya, perfecto. Entonces, en un momento más, cuando termine de, 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 de presentar la información, voy a enviarles el link a través del mensaje acá, de, de un mensaje acá, para que se puedan unir y luego voy a enviar el manual para que lo puedan descargar. Ok, así lo vamos a hacer. Ok, just give me one second. Man. Eh, esto ya es básicamente con respecto a la asistencia. Ok, es cosa que ya sabemos igual, pero es bueno volverlo a recalcar. Ok, a ah, Carlos, ¿podría hacerme el favor de ayudarme a leer? Carlos Chávez o Carlos Gamero. Gamero, ah, sí, tengo dos Carlos. Vaya, yeah, miren, es tú. Ok, you, Carlos Gamero. Help me out reading, please. Asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con toda la clase completa. Todo lo leo, ¿verdad? Ok, esta idea. Permítame ahí un momento. Gracias, mister. Ok, la asistencia eh, al 100% de las clases. Recordemos que desde módulo 1 se viene recalcando que eh, por lo general en este tipo de, de cursos INSAFOR eh, dice que se tiene que tener por lo menos, por lo menos como mínimo el 80% de la asistencia, al igual que el desarrollo de los contenidos. Entonces, no, porque por lo general acá eh, las, los permisos sí. por lo general no están disponibles. Ok. Entonces dice, la asistencia no solamente se tomará al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que simplemente se han conectado que al principio de la clase, luego al pasar asistencia, eh, se desconectan por A o B motivo y a veces no, no, no comunican. Entonces por eso se toma bien el otro aspecto, que dice que la asistencia se toma en tres ocasiones. A las ocho al quitarnos a la clase, a las nueve en la hora de clase, y a las 9.55, o sea, prácticamente para finalizar la clase. Entonces, eh, en esas tres ocasiones es que se toma la asistencia para constatar 
que el estudiante eh, ha permanecido durante los 120 minutos de clase. ¿okay? Luego dice, se tomará como válida de escuchar al participante decir presente o en inglés, present, right? Y tener la cámara encendida. Ok, luego de eso tenemos lo de las sesiones uno a uno, que creo que eso ya todos eh, lo sabemos. Que cada participante en este caso será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar cualquier duda que se pueda tener con respecto al desarrollo de la clase que se ha visto ese día y clase, o clases, clases anteriores, ¿ok? Y los que les mencionaba anteriormente, los permisos no están disponibles, ¿ok? Entonces yo entiendo que a veces por uh, algo emotivo hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Pero, ejemplo, de escucharlo más despacito o hay en tu cuarto, en mi cuarto. Por ejemplo, eh, el uso de, eh, del internet que a veces nos falla bastante, ¿verdad? A veces no podemos ni con, los, ni con los datos nos levanta la aplicación. Entonces, hay cosas que pues ya, y si ya pues no podemos manejar, ¿verdad? Pero por lo general, eh, como les mencionaba, eh, según la institución, los, los permisos no están, no están disponibles. Bien, esto en cuanto a la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta o todo está claro hasta acá. ¿Estamos claros okay with this? ¿Estamos claros hasta acá? Ok. Perfecto. Perfecto. Let's continue. Aquí vamos con las tareas y evaluaciones. All right, this is another part. Okay. Uh, Julio Alberto, help me out reading the first part. Ayúdeme a leer la primera parte, por favor. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ah, ok, very good. So, como les mencionaba, es necesario que eh, la, en cuanto a las tareas y evaluaciones, necesitamos como mínimo el 80% para poder aprobar el curso de manera satisfactoria. Esto ustedes ya saben que básicamente es eh, las actividades que nosotros desarrollamos en la plataforma. ¿okay? Tanto las tareas de día a día que, lo, que, que vamos, con las cuales vamos a estar trabajando y los exámenes, ¿verdad? las evaluaciones que hacemos a mitad de curso y al finalizar el, eh, dicho curso. Entonces, a eso es lo que se refiere. Ah, luego dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Bueno, eso creo que ya la mayoría eh, lo sabemos, ya hemos trabajado eso en cuanto al, al módulo 1, así que creo que no tenemos ningún problema con respecto a eso. Okay. Ah, luego el siguiente aspecto. Uh, Julio, César, help me out reading, please. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completamente antes de cada lunes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Ok, cool. En este caso hay un pequeño error de dedo ahí. En este caso, como no iniciamos, o sea, como no iniciamos eh, el viernes, este, este tipo de tareas van a estar los viernes. Al finalizar cada viernes, ¿ok? Antes de medianoche, yo necesito que ya tengamos esas cinco tareas semanales subidas en el sistema, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ahí yo saco sus notas y esas notas son enviadas semanalmente al Insafor para verificar cómo es el proceso que ustedes llevan, ¿ok? Entonces, al finalizar cada viernes después de clase, y estaríamos completando ya con la tarea número 5 correspondiente a cada semana. Okay. Eh, eso es lo que, se, lo, lo que habla ahí. Y luego dice, la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm que ya conocemos, que es el que hacemos en la segunda semana de, de trabajo, es el viernes 25 de marzo, antes de medianoche. Okay. Entonces... Van a tener entonces hasta el viernes antes de medianoche para poder eh, hacer ese examen. Creo que el viernes durante el día lo tenemos hecho. Eso es básicamente como una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto durante las primeras dos semanas de trabajo. Y luego dice la fecha límite para terminar el examen final, con el cual vamos a, a, a terminar todo ya, sería el viernes 8 de abril, ¿okay? antes de medianoche que es básicamente el último, la última evaluación que vamos a estar haciendo. ¿Okay? Y luego dice al final, el manual puede ser descargado de la plataforma. Acordémonos que hay una parte en la plataforma de trabajo que eh, aparece el manual. ¿Ok? 
Okay. Y luego dice, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Entonces, aquí ya sabemos, ¿verdad? Que lo, el único material con el que trabajamos son algunas presentaciones para eh, explicar un poco la gramática de cada contenido y luego nos vamos a la práctica en el manual. Entonces, es la forma como nosotros eh, vamos a estar trabajando en este módulo. Básicamente similar a la forma en cómo se trabajó en el módulo 1. Ok. Y luego, pues, algunas, algunas cosas que ustedes ya saben, el botón de silencio, la cámara, el chat. Y tenemos la zona del breakout rooms, donde vamos a estar trabajando en mini sesiones, que ¿okay? en sesiones personalizadas al momento de prácticas de conversaciones o elaboración de, de actividades. ¿vale? Y luego recuerden que en ese, cuando ya nos vamos a los breakout rooms, siempre hay un botoncito que es Ask for Help, de solicitar ayuda. Eh, y así, pues, digamos, ir de manera rápida a solventar cualquier duda que ustedes puedan tener con relación a la actividad que se pueda estar desarrollando en el instante. Ok, bien. Entonces, esas son básicamente las generalidades que yo me a hablar un poco uh, antes de iniciar el curso para que ustedes ya, pues, sepan eh, a, lo que vamos, a lo que vamos a estar, lo que vamos a estar haciendo. Right? Ok, perfecto. Entonces, básicamente eso sería todo en cuanto las, al desarrollo de digamos de las, las cosas más relevantes en cuanto al curso ok, ahora bien vamos a comenzar entonces con el desarrollo del primer contenido que vamos a tener para esta noche, just give me one second I'm gonna show you a presentation ok, this is gonna be the presentation that we are going to be working on. Give me one second. It is loading. Okay, this is the one. Ok, I guess you, you, you got it, right? Bien, entonces, eh, this is the video conference number one, and today's topic is going to be simple present statements, ok? Vamos a comenzar con el uso del presente simple en oraciones afirmativas. This is going to be the first topic that we're going to be discussing. Eh, para algunos va a ser como un review, si recordamos el módulo pasado, en el módulo pasado eh, tuvimos la introducción a los, los usos del simple present, especialmente en affirmative and negative statements, right? So this is pretty similar to the things that we're going to be discussing, okay? Cool. Eh, recuerden cualquier duda que podamos tener con relación al tema, eh, simplemente encienda su micrófono y me lo hace saber, okay? Let's start over with this. Okay, the class agenda, the most relevant things that we're gonna have for uh, the rest of the night. So the program presentation, algo que ya hicimos, el, la presentación del programa, uh, the simple present statements, the uses of positive and negative statements. Uh, we're gonna use like affirmative and negative statements. We're gonna provide examples. Vamos a uh, hacer una serie de ejemplos y, de cómo usar el, el presente simple, okay? apply to regular activities, and then we're going to be working in the manual. Y luego, pues, vamos a trabajar en el manual, as always, right? This is going to be a little bit of how we're going to be uh, discussing, okay? All right, let's move on. Okay, let's start with this. How to use simple present. Cool. All right. Sé que han pasado varias semanas desde que vimos el módulo 1, but let me ask you this question. What do we remember about the uses of simple present? ¿Qué recordamos de los usos del presente simple? Or when do we use the simple present? ¿En qué momento usamos oraciones en el presente simple? Para los que estuvieron y no estuvieron conmigo en el módulo pasado. Let's start with that. Let's make up a short feedback. Vamos a comenzar con un pequeño repaso. When do we use the simple present? Para action, en habit, acciones y hábitos. Ah, okay, very good. Actions and habits. Okay, very good. 
What else? Thank you, Michelle. ¿Para qué más usamos el presente simple? Somebody else that can support Michelle? Alguien más? For routines. Ah, okay, very good for routines. Let's remember that when we talk about basic or general routines are those type of activities that we do every day, okay? Like for example, we every day take a shower, right? So like take a shower, you generally wake up very early in the morning to go to work. You go to work like eight hours or more than eight hours. So that's a very general routine, right? Okay, let's start with this. Okay, the first thing that we use the uh, simple present for is for daily activities. Este es como el uso más eh, general que tenemos del presente simple. Y lo usamos para actividades diarias, right? Or actividades rutinarias. What does it mean? Todas aquellas actividades que usted hace todos los días, okay? And it is normal for you to do. Y que es normal para ustedes hacer, okay? One example about that. This is one. Jonathan, help me a reading, please. Hello, teacher. Help me a reading the first example, please. I go to SL. Yeah, that one. I go to work at, at six, at six um, seven? Seven um. Okay, cool. I go to work at 7 a.m. Thank you, Jonathan. All right, generally you go to work at 7 a.m. Some of you go to work at 6 a.m. or before 6, right? Some of you go to work at 5 a.m., for example. Okay, so this is a daily activity, right? Something that we do every single day. Like another one. Soila, help me already. Hello. I get up at 5 a.m. Ah, okay, very good, thank you. So like I get up at 5 a.m., right? Some of you probably get up at 4, at 3 a.m., okay? And things like that. So this is an activity that you generally do every single day. Okay, this is just for regular activities, okay? Or routines that you do every day. The second use, schedule events. Para eventos básicamente ya establecidos, eventos ya programados. That's a schedule events, okay? Or timetables. What does it mean? Karen, help me out reading the first one, please. She has a meeting at 1 p.m. Now, okay, thank you. So, este es un evento ya, yeah, okay, uh, agendado, por así decirlo, right? Like a meeting at 1 p.m. So, in that case, you got one specific hour for that activity. Another one, Gerardo. I tell to my boss at um, 9 a.m. Now, okay, good, I talk to my boss at 9 a.m. So in that case, that's a scheduled event, right? So acá básicamente estamos hablando de un evento que ya está establecido o agendado. Okay, que se tiene que llevar a cabo. So these ones, these ones are like the most remarkable uh, uses of the simple present, okay? Especially when we talk about those things every single day, okay? Now, let's talk a little bit about that. Vamos a hablar un poco sobre eso. What are the normal activities that you do every day? Vamos a mencionar una de las actividades que nosotros hacemos normalmente. In my case, I teach English 10 hours a day, okay? Enseño inglés 10 horas al día. Okay, so that's one activity that is normal for me to do from Monday to Saturday, okay? And it's normal for me to do every single day. Let's start with Soila. Can you mention, Soila, one activity that you do every day and it's normal for you? It's normal for me? Um, uh, I say they make 
Ah, okay. I'm making my job. Ah, okay, very good. That's an activity that is normal for you to do. There you go. It's Thank normal. you, Pilar. All right. Okay, perfect. William, Ernesto, how about you? Uh, I go to the world. I go, no, 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 I'm sorry, Chris. I drive, mm -hmm. go to the world. I drive every to day. work every day. Okay, yeah. cool. How many hours do you drive to get to work? Um, and weekend? Uh, one, no, no, no. one, one uh -huh. hour? One hour. One hour or two hours? Two hours. Ah, I mean, that's a lot. It's yeah. pretty far, the, the, the job. The traffic. Ah, it's because of the traffic. Yeah, man. <laughs> especially in that area. Especialmente los que son del centro, San Salvador, and all those things. Hermosos esos traficos, man. Es un dolor de cabeza cuando se va a San Salvador. Nah, y uno llorando acá por un tráfico de 15 minutos, man. <laughs> no, 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 no. Okay, Julio Cesar, how about you? Mention one activity that one activity that is normal for you to do every day. Uh, I take a shower. <laughs> it's, okay. it's normal. <laughs> okay, okay, okay. You take a shower. Uh, what time do you generally take a shower? Um, 6 a.m. 6 a.m. Ah, okay. Yeah. All right. Mm. Cool. There you go. Thank you, Mr. Carlos Gamero. How about you? Because I get up at 6 a.m. Ah, okay, cool. You get up at 6 a.m. Ah, it's not that 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 early. No es tan, tan, tan temprano. I mean, that's cool. That's cool. Okay. okay. There you go. Jonathan, how about you? Mention oh, one activity. Okay. Mention one activity, mister, that is normal for you to do every day. I get to... I... Five. I get to uh, five. Ah, okay. You get up at five every day. Uh -huh. Okay, cool. Five a.m. Mm, that's normal. Very good. Thank you, Jonathan. Karen, how about you? I drink coffee every day. Ah, okay, cool. How many how many cups of coffee do you drink? Only two. Only two. Nah, yes. I thought it was more. <laughs> In my case, I generally drink like between three and five cups a day. That's normal, man. It's keep you, it keep me awake, you know. That's <laughs> nice. Okay, Karen, cool. Gilberto, how about you, mister? Mention one activity that is normal for you to do every day. I go to go uh, at 5 a.m. At 5 a.m. that's early. Okay. Literally, you got to work at 5. Se va a las, a las cinco al trabajo. Yes. Okay. All right, Mr. Cool. Uh, Xiomara Elizabeth. How about you? Xiomara, are you there? Sorry, I have meetings uh -huh. at 9 a.m. every day. Ah, uh -huh, okay, cool. You got meetings at 9 a.m. every day. Very good. Thank you, Samara. All right, Ricardo. How about you, mister? Hello. Can you mention one activity that is normal for you to do every day? I get up at 3.30 a.m. Y ahí el día que usted se levanta a las 3.30 de la mañana, man. Man, that's too early. Yeah. ¿Cómo hace que si usted no duerme, pues de comer? Man, you don't sleep that much. What? <laughs> And what time do you go to bed? ¿A qué hora se va a dormir, man? A las 11. Like four hours of sleeping? Man, you don't sleep that much. <laughs> okay. Thank you, mister. All okay. right. Veronica. How about you, miss? I eat my dinner at 
7 p.m. Ah, okay, cool. That's normal for you to do every day. There you go. Thank you. Jose Edgar. How about you, mister? Eh, una actividad cualquiera, ¿verdad? Yeah, I mean, something that you do every day. No importa día de la semana ni nada. It doesn't matter, man. No matter. Okay. Uh, lo, lo que más me gusta. I play soccer um, Sunday at 3 p.m. Ah, uh, okay. You play soccer on Sundays at 3 p.m. No, okay, cool. That's, that's normal for you to do, right? Every Sunday. Okay, cool. Jorge Alberto, how about you? I brush my teeth at 6 a.m. Okay. All right, that's an activity that you do every day. Cool. There you go. Elvi Bonilla. Hi. Uh, I go to work and drive very good traffic. Okay, and a very less traffic. How much time do you spend on traffic? Uh, two hour, hours. Two hours. Two, two hours. Really? Uh, and three, three hours. Really? Three hours sometimes? Yes. Los chorros bajo. La monseñor. Lourdes. Y con tantito un medio accidente, peor todavía. Like everything. Jesus. Jesus Christ. Y con la gasolina tan cara. Yes. No, man. That's, that's, yeah, I mean, that sucks. But anyways, that's, that's cool. That's, that's one activity that you do every day. Cool. Ah, uh, Ivania, Jamilet, how about you, miss? I check my mail at court every day at 7 at the morning. Ah, okay, very good. That's one activity that normal for you. Cool. Julio yes. Alberto? All right, thank you, miss. I talk uh, to my wife at dinner. At dinner? Okay. Dinner. Cool. You talk to your wife. Okay, cool. That's an activity that not everybody do, man. Not everybody. But that's cool. Okay. Carlos Chavez, how about you? Okay, teacher. And for example, I usually go to sleep at 1 a.m. o'clock. 1 a.m.? Yes. Okay. <laughs> that's that's kind of late, man. Okay. That's cool. Yes. Do you work at night or, or not? No, uh, it's, my, it's my free time. Ah, okay, your free time. Oh, okay, that's, sure. that's cool, man, that's cool. I try right. to play something or or, or 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 see something on TV. Ah, okay, that's great. Okay, cool. It's not like me, man, and especially los fines de semana, igual me, eh, que a veces digo, ah, hoy me voy a desvelar. Y no tengo nada que hacer. Y a veces a las 8 ya estoy dormido. Especialmente oh, los sábados por la, na por la noche. Man, I work the whole day. Trabajo todo el día. Ah, be standing the whole day. That's, that's not good. Ok, but that's nice. Uh, ok. Cindy. How about you, miss? Hi, teacher. Uh, I drink coffee in the afternoon. Ah, okay. You drink coffee in the afternoon? All right, that's good. That's nice. There you go. Let's see Xiomara. No, Xiomara, she has already participated, right? She has already participated, right? Ah, que se me movió la cuadrícula. Like, similar to Michelle. Sí, creo que Michelle ya me participó también. Carlos, Ivania, Jose Edgar. Jose! Yeah, I mean, I got another Jose over here. What is your second name, Jose? Solo me aparece como Jose. What is your second name, mister? ¿Cuál es su segundo nombre? Vamos a colocar acá. Jose Antonio. Ah, you're Jose Antonio. Okay, give me one second. Antonio. And your last name? Hey, ¿Su primer apellido? Pineda. Pineda, ok. Ya, yeah, es que así solo José. 
I mean, solo Jose, como que no, ahí está. There you go. Okay, can you please mention one activity that you generally do every day? To go shopping as the market in the afternoon. Okay, like going, going shopping. Mm, okay, that's one normal activity. You you do it by yourself or you go with your wife? Do you do that by yourself or you do it at uh, with your wife? Lo hace solo o con su con su familia? Solo. Ah, okay, alone. There you go. Okay, Mister, thank you. Let me see who is missing. Who's missing? Juan Campos. Yeah, I think he's missing. Thank you. Okay. You please mention one activity that is normal for you to do every day. Well, in my case, I wake up early, every day. I fight again. Ah, okay. In the morning. All right, that's normal. Okay, to wake up at five in the morning. Okay. Thank you, yeah. mister. There you go. Okay. All right. Wendy Jamilet. I have breakfast at 8 a.m. 8 a.m.? Sí. Ah, okay. All right. That's normal for you to do it, okay? There you go. So those are one, those ones are activities that you generally do and they are super normal for you to do, right? So en ese tipo de sucesos así, es cuando generalmente usamos el presente simple, ¿ok? Para actividades que son rutinarias y son normales para nosotros el poder desarrollar, ¿ok? Cool. Let's start with some affirmative statements, ¿ok? Pero vamos a recordar un poco sobre la estructura. Esto lo, lo vimos el módulo anterior, si lo recuerdan, ¿ok? The structure. Si recuerdan la estructura básica del presente simple, It's like, like super normal, we got a subject. Recordemos que un subject puede ser cualquier nombre de persona o cualquier pronombre, okay? Like, like I, you, he, she, it, we, you, they, right? Then we got a verb, the one that indicates the action, and then the complement to make the sentence more specific. We got a, an example in here? Yeah, I mean, check this out. I, which is the subject, work, that's the verb, and the complement is, in a big company. I work in a big company, right? Trabajo en una gran empresa o una gran compañía. So in that case, we got a very simple sentence, okay, in affirmative. We got another example. All right, you study like English, right? That, that's like something normal, something that you probably do every single day, right? All right, let's continue. Gilberto, help me out reading. Number three. Uh, Example they, number three. Uh -huh. They send. They send the company report. Ah, okay, thank you, mister. They send the company reports. If you take a look in there, tenemos oraciones en primera persona, segunda persona usando you, y tenemos oraciones en plural, okay, usando they. Right, including more than one person. The case, right? Entonces ahí, si ven, tenemos el verbo principal en forma masa, right? ¿Cuáles son los verbos? Work, study, and send, right? And the complement, recordemos, el complemento nos sirve nada más para hacer la oración más específica, para saber de qué estamos hablando, meramente. All right, let's continue. As I told you, this is like a very, very basic information for you. We're not going to stop that much in here. Let's move. Okay, that was from positive statements. Now, let's take a look at the negative statements. And let's start with the structure. What's the structure? Take this out. Esta ya es la estructura de cómo formar oraciones negativas, okay? Usando el presente simple. Recordemos que ya para una oración uh, negativa, por lo general necesitamos un verbo auxiliar, ¿ok? Aparte del verbo principal, necesitamos un verbo auxiliar que nos ayude a indicar 
primero que nada, en qué tiempo verbal estamos hablando. Y segundo, si estamos hablando en plural, primera persona, o singular, tercera persona. Right? So this is the way. So what is that actual auxiliary verb? If you take a look at the structure, we got the subject. Besides the subject, we got do, which is the auxiliary verb. Tenemos el auxiliar eh, do en este caso. Okay. Then we got plus not. Okay. The join or contracted both words. It's like don't. Okay. That's an informal way to do it, but we're going to put it that way. Plus the verb. Plus the verb in base form. Okay plus the complement. So this is the structure that we commonly use to create sentences using simple present. And we got an example over here. I don't go to the beach. So in that case, that's a very, very simple negative statement, right? I don't go to the beach, like no voy a la playa. Okay, another one. Jorge Alberto, help me a reading. I don't go to the beach. Okay, read the second one, please. You don't play soccer. Okay, thank you, mister. All right, like you don't play soccer, right? So, in este caso, estamos hablando de una segunda persona, right? Like, tú no juegas fútbol. So, in that case. So, this one is like negative, right? Que entonces, ¿qué necesitamos para... Hacer este tipo de oraciones negativas, simplemente colocar el auxiliar do plus the word not. Que juntos o contratado lo podemos eh, mencionar como don't. And we got another example. Verónica, help me a reading, please. They don't organize the meeting. Ah, ok, very good. They don't organize the meeting. Right, like ellos no organizan la reunión. So in that case, estamos hablando sobre cosas que por lo general no hacemos, right? That we generally like don't, don't do. Okay, cool. Like another one. Let's make or create sentences that we generally don't do every day. For example, I don't drink, listen up, I don't drink soda every day. That's an activity that I don't generally do it because my sugar is going to be up, up, up and up, right? So that's why I don't generally drink every day. But let's start with a little bit of those things. Uh, for example, uh, Carlos Gamero, can you please mention one activity that you don't do? I don't drink beer. <laughs> you don't drink beer? <laughs> Ajá, ok, ok. Vamos a creerle que no toma cerveza. <ríe> ok, cool. Julio César, how about you? <ríe> I don't play soccer. <ríe> you don't play soccer? I don't know. <ríe> la típica, se molestó la rodilla. Y... <ríe> ok, cool. There you go. William Ernesto, how about you? Uh, I don't play video games. Okay, you don't play video games. There you go. Thank you, Mr. Soila. Uh -huh. I don't drink Coca-Cola every day. No, okay, you don't drink Coca-Cola. Same here. Cool. Uh, Jonathan, how about you? I don't, I don't you play soccer. You don't play soccer? Yes. Okay. Okay, okay. There you go. Usted se ve así como, como yo creí que de los que jugaban los fines de semana, man, like, like soccer and everything. Fútbol. Ah, yeah, I mean that one. Okay. That's cool. Yeah. Cool. Okay, cool. Karen, what are those activities that you don't do? I don't drink. Soda every day? No. Okay. 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 Let's, let's, let's put it that way. It's like me, Maria. I don't drink soda. All right. Gilberto? <laughs> Give me one example about something you don't do. I 
you don't like soccer? Uh, deme una actividad que usted no hace. Algo que usted no hace. Um, uh, que tal vez para alguien más eh, ahí es normal hacer. You don't play. Uh, Hágamelo en primera persona. Uh, Dígame, I don't y luego la actividad. For example, I don't eat ten tortillas. I don't. I don't eat. Uh, uh, breakfast. Ah, you don't eat breakfast, really? Mm, ok, ok. O sea, no es con muchas personas que solo, solo eh, hacen el, el almuerzo, desayuno. ¿eh? Ok, cool. Ahí llegó Gilberto. Gerardo, how about yes. you? Ok. I don't go to the world the weekend. On weekends. Ah, ok. All right. Those are your free days. Very good. Verónica. I don't make up every day. You don't use makeup? No. No, no, okay, cool. Qué genial. Mínimo en 10 minutos ya está arreglada ella. Eh? Okay, cool. There you go. Jorge Alberto, how about you? Uh, I don't go I don't go to the church. Okay, you don't go to church. Okay. There you go. Uh, Elvi, how about you? I don't, I don't uh, work Sunday. Okay, you don't work on Sundays. Very good. Okay, Julio, Alberto. <coughs> Julio, you got your microphone off. Oh, sí, teacher. Okay. Okay. I don't play video games. Okay. Bien. Otro que no juega videojuegos. Okay, cool. <laughs> There you go. There you go. Okay. Xiomara. Your example, Xiomara. I don't eat fast food. You don't eat fast food? Really? No pizza, no, no hamburger, no french fries? No. Really? Okay, man, that's, that's, that's the best food ever. But anyway, it's okay. Cool. Michelle, how about you? <laughs> Michelle, no la escucho nada. Hola. Ahora sí, Michelle. Sí. <laughs> Uh, I don't eat eat a podia. Uh, you don't eat what? It's pote, no. <laughs> a pote. Sí, no me. You don't like. Ah, sí es cierto. Usted es la que no. Okay. Man, that's 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 a nice food. And you don't like it. Ah, Jesus. Okay, but anyway, that's something that you don't like doing. Okay, Michelle. Uh, Ivania, how about you? I don't like ironing clothes. <laughs> okay. Okay. Yeah, I mean, it's it's kind of uh, boring to be ironing. All right. Yes. Is that you on the back? Y es usted la que está en fondo de pantalla ahí atrás. Yes, yes. The background. Ah, yes. okay. Okay, cool. Nice, man. Nice. All right. Carlos Chavez, how about you? Okay, teacher, for example, I don't like the war. You don't like what? The war. Oh, okay. Okay. Nah, acceptable. That's acceptable. All right. Cindy, how about you? I 
Uh, Cynthia, are you there? Uh, I don't like selfie, selfish. Ah, okay. All right. You don't like that mm -hmm. one. Okay. Mm -hmm. I met a lot of people that don't like that too. Okay. Perfect. Jose Edgar. Uh, I do not play video games. You don't play video games, Edward? Oh. Ah, okay. All right. Mm -hmm. That's acceptable. There you go. Uh, Juan Campos, how about you? Yes, I'm here. Ah, okay. Can you mention one uh, activity that you, you don't do? I don't visit the cinema, but I always... Uh, ready to see in, in the app at the scene. Ah, okay, okay. There you go. You don't go to the cinema, but you, you do it uh, uh, online. Okay, cool. There you go. Let me see. There is one other one. The last one. Jose Antonio? I think he's missing. Jose Antonio, are you there? I take... I don't... It's a coffee. Uh, you don't, uh, you mean you don't drink coffee? I, I don't eat a coffee. Ah, okay, all right, you don't take coffee like to drink it, right? Mm, okay, that's acceptable. Uh -huh, there are a lot of people that don't like coffee. Okay, cool. So those ones are negative statements or negative uh, activities that you don't generally do, right? Okay, so this is the way how we use uh, negative structures using don't. Okay, cool. Let's move on with this information. Okay, we got affirmative and negative statements like examples, extra examples. Let's check them out. LB, help me out reading this one, please. I play the guitar. Okay, that's something positive. Thank you, miss. Julio Alberto. Julio. Sí. Okay. You go. <laughs> you go to uh, the supermarket. Okay, supermarket. that's something. Okay, cool, mister. That's something common, right? Something affirmative. Thank you. Ivaniam, tell me a reading, please. They go in an office. Okay, they work in an office. There you go, Michelle. We get up at 5 a.m. Okay, thank you. So those, all, those ones are affirmative statements, right? Now, let's jump into negative statements. Carlos Chavez. I don't play gu the guitar. Okay, I don't play the guitar. That's something negative. Cool. Juan Campos. They uh, don't the, work. Uh, the negative statements, Mister. The second example, the negative. Where it says you don't. Yeah. Okay. Continue reading. You don't go to the supermarket. Now, nah, okay. Very good. Thank you. You don't go to the supermarket, Cindy. They don't work in an office. Ah, okay, very good. There's another one, another example. All right, and the last one, Gilberto. We don't, we don't get who I fight again. Okay, we don't get up at 5 a.m. Okay, there you go. Like, no nos levantamos a cinco. De la mañana, right? Yeah, I mean, there are some people that wakes up very late, late, late or very early in the morning. So this is just like a balance, right, from affirmative and negative statements. Eh, básicamente son ejemplos extras eh, sobre las cosas que hemos estado viendo. Okay, cool. Let's move on. 
check this out. This is like a little bit different. Affirmative statement structures, but using singulars. Ahora bien, acá es cuando ya entramos a la zona de las terceras personas o nombres en singular. The structure. Teacher. Check this out. Yeah, mister? Ya unas nueve. Is it? Por la asistencia. 8.59. I mean, it's true. Ok, antes de comenzar acá, permítanme, voy a pasar a asistencia. Ok. Thank you, mister, by the way. Voy a pasar a asistencia y luego continuamos de manera normal. Give me one second. Ok, let's start over. Let me see. Carlos Mauricio. Ok, here. Ok, cool. Cindy Melanie. Hi, teacher. Ok, perfect. Elvi Quintanilla. Present, teacher. Ok. Stephanie Michel. Michelle, are you there? Present. Ah, ok. Ok. Uh, Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, is it here? Ok, not here. Ivania Yamilet. Present teacher. Ok, perfect. Jorge Alberto. I think, I think you have like problems with the audio, Miss. No sé si es su micrófono, pero se escucha como que tiene un papel así haciéndole de todo. Ahora sí, ya se le escucha bien. Ok, uh, let me see. Oh, es Jorge Alberto, José Antonio. All right, José Antonio Pineda. Presente. Ok, perfect. José Edgar. Present. Ok, cool. Juan Emanuel. Is it here, Juan Emanuel? Present. Ah, ok. Very good. Ah, you're Juan Emanuel Campos, right? Ok. Juan Gilberto. Present, teacher. Ok, nice. Julio Alberto. Present, teacher. Julio César. Present. Ok. Karen Beatriz. Present. Ok. Luis Gerardo. Present. Ok, nice. Verónica Arely. Present. Ok, cool. Let me see. Wendy Jamilet. Wendy Jamilet, is it here? Ok, I think she got disconnected. Let me see. William Ernesto. Present teacher. Ok, cool. Xiomara Elizabeth. Present. Ok, perfect. Soy la Guadalupe. Present teacher. Okay, nice. Let me see. William Jonathan. I mean, Luis Jonathan, actually. Present teacher. Okay. And the last one, Carlos Jose. I'm here, teacher. Present. Okay, perfect. Just give me one second. Uh, before continuing with the topic, I'm going to send a WhatsApp link for you to join. Bien, para los que no tienen el, el, no están unidos al grupo de WhatsApp, les voy a enviar por acá el link para que se puedan unir. Ok. Bien, todo aquel que no esté en el grupo de WhatsApp puede abrir el link y se puede unir, por favor, porque en unos momentos voy a enviar el manual al grupo para que lo puedan descargar. Recuerden que el manual es el con el cual vamos a estar trabajando. Ok. Así que, just give me one second. En lo que ustedes se están uniendo, los que faltan ahí, yo voy a enviar el, el archivo. Give me one second, people. Okay, so you got there.
Okay, I need to send this one for you so you can download it. Muy bien, está cargando entonces para los que no tienen el, el manual. Está cargando, en un momento les va, les va a llegar al grupo. Ahí está. Ok, ahí lo pueden descargar. Eh, porque con eso es el que vamos a estar trabajando eh, en las clases. Ok, let's continue with the things that we got here. So, as I was saying, como estaba diciendo, básicamente acá tenemos la estructura de una oración afirmativa usando el presente simple, tercera persona. Ok, so we got the subject plus the verb, but in the verb, the verb can go in S, ES, or IES. Ok, pero el verbo puede estar modificado con ES, S simplemente, o IES. Ok, plus that, we got the complement. For example, check this out. Let me see who can help me out reading this part. Ivania, help me out reading the first example, please. She worked in a big company. Okay, so in that case, if you take a look in there, ya el verbo work, ya lo llevamos con una S, right? She works in that case. A second example, Jonathan, help me out, please. A student in English. Okay, he studies English, right? So, ya el verbo study, que generalmente lo colocamos con una Y al final, ya acá se modifica la Y, si recordamos las reglas que estuvimos viendo del presente simple, el módulo pasado, eliminamos la Y y colocamos IES, right? En tercera persona. Y decimos, he studies English, like, él estudia inglés. So let's move on. William Ernesto, help me a reading. Marcos watches TV. Okay, very good. So we got another one, right? Marcos watches TV. So in that case, recordemos, todo verbo que termine en CH, generalmente en tercera persona lo que hacemos es colocar ES al verbo, right? Ya vamos a ver un poco sobre esos, esas reglas, por si no las recordamos, right? And it's very essential for you to remember them at the moment of writing examples in third person. How come? Check this out. Some spelling rules to remember. Okay, the first rule. With most verbs, you add the S. Con la mayoría de verbos en tercera persona, lo que hacemos es agregar simplemente una S. Okay, eso comúnmente ya lo sabemos. Examples. Si tenemos el verbo work, simplemente agregamos una S para decir ya sea she works, he works, he plays, she plays, like Gerardo walks, Alberto sends, all right? Y luego agregamos un complemento, ¿ok? Pero por lo general la mayoría de verbos en tercera persona singular cuando hablamos sobre una sola persona, una sola cosa, un solo objeto, generalmente agregamos una S al verbo. Ok, cool. Pero como recordaremos, hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas? For example, when the verb ends in a consonant plus Y. Cuando un verbo termina en consonante más Y, ¿qué sucede en este caso? Generalmente lo que hacemos es eliminar la Y y escribirle IES o IES to the verb. <laughs> For example, check this out. Tenemos algunos ejemplos acá de verbos que sufren ese cambio. Tenemos el verbo study, termina en Y, pero antes de la Y, ¿qué, ¿qué va? Ah, tenemos una consonante, right? So that's why we got study, studies. Okay, so then we got try, try, tries. By the way, ¿qué significa try, people? Intentar. There you go. Intentar. Very good. Then we got the verb fly. Fly, fly. Third person. Exactly. That's volar. Okay. 
Very good. So, entonces, todo verbo, recordemos, todo verbo en tercera persona, cuando usamos he, she, it o un nombre singular, generalmente usamos este tipo de estructuras, right? Cuando el verbo termina en y, antes de la lleva una consonante. Ok. Recuerden que cuando un verbo termina en y, pero antes de una lleva una vocal, lo que hacemos simplemente es colocar una S, tal y como tenemos el verbo play arriba en, la, en los primeros ejemplos. Tenemos play, plays, simplemente con una S, ¿ok? Ya no sufre este cambio que sufre eh, cuando llevamos una consonante antes de la Y. Cool. Another uh, rule that is important for you to remember. Otra regla que es bien importante recordar. Check this out. Cuando los verbos terminen en doble S, SH, CH, X, en O, generalmente lo que hacemos es colocar ES, ¿ok? Al verbo. That's what we generally do. We got some examples? Yes. Check this out. We got the verb miss. ¿Ok? Misses. For example, she misses her mother. Ella extraña a su mamá. ¿Ok? Like miss, misses. Right? Ahí agregamos ES. Wash. Washes. For example, I can say, Julio washes his clothes. Julio lava su ropa. So you see, in that case, I am using the verb wash with ES. Then we got fix. Fixes, that's the third person, right? The structure. So I can say, uh, what? Uh, Jose fixes his car. Jose repara su carro. So you see, Jose fixes his car. So y ahí estamos usando el verbo fix, que significa reparar. En tercera persona, right? Cool. Y luego tenemos el verbo más común, eh, que igual lo ponemos en práctica como auxiliar. Tenemos do, ¿ok? Verbo que termina en o. Y que en tercera persona ya le colocamos es. Entonces decimos das. Right? Do, first person en plural. Das, first person en singular. ¿Ok? All right, cool. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estas estructuras? ¿A estas reglas de los verbos en tercera persona? ¿Hay algo que no esté del todo claro? No, teacher, creo que todavía. Okay, perfect. Cool. No sé si van a tomar screenshot, se van a anotar esa parte. ¿Puedo dar un espacio? Me lo hacen saber cuando hayan terminado, por favor, para poder avanzar. Everything clear, teacher. Thank you. Cool, Carlos. Teacher, acabo de, de entrar al grupo, por favor, y no, no, si puedo mandar el link para... Ah, ¿ya se, ya, ya se unió al grupo de WhatsApp? Ok, pero si no, no lo logré agarrar. Ah, pero no, no. Ah, permítame, ya lo reenvío otra vez. Ok, I'm going to present this one. Ahí está de nuevo, mister. Ya lo puedes descargar. Thank you. Ok, cool. Thank you. There you go. Ok, let's continue. Bien, entonces Check. vamos a continuar. Ya, yeah, mister. No me ha quedado ningún mensaje a mí para unirme. Ah, uh, uh, no, Gilberto. Es que se lo iba a mandar acá. El link lo envía aquí en Zoom, en el chat de Zoom. Uh, Desde ahí puede abrirlo y le da abrir con WhatsApp. Entonces ahí le va a pedir que se une al grupo. Ok, teacher. Thank me you. Ok, me avisa cuando ya lo haya, lo haya hecho para poder enviar de nuevo el, el manual para que lo pueda descargar, ok. Ok. Thank you. All right. Ok, perfect. Let's continue then. Bien, entonces continuemos acá si no hay ninguna pregunta. Ok, check this out. So these ones are basically the affirmative statements and structure using singular, right? Uh, but in this case, these ones are negative statements. I got an, a mistake in there. This is the negative part. Check this out. 
en la parte negativa lo único que hacemos es colocar does plus not. ¿Ok? En este tipo de oraciones. Por lo general lo que hacemos es colocar does y luego not. O si lo prefieren de manera contractada, que sería doesn't plus ver in base form. Más la forma base del verbo. Aquí ya el verbo ya no va modificado con S, I, E, S o E, S. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar está tomando la acción de la tercera persona. ¿Ok? Ya por eso no hay necesidad de colocar el verbo o modificarlo. Ok, for example, she doesn't work in a big company. Like, ella no trabaja en una gran compañía, right? So check this out. We got another example. He doesn't study English. So in that case, this is a negative statement, right? Marcos doesn't watch TV. Ok. Mientras allá decíamos, Marcos watches TV. Acá simplemente colocamos Marcos doesn't watch TV. And that's it, right? That's it. All right, uh, this is pretty much what we got in here. Bien, entonces, básicamente acá, esta es la forma en cómo creamos sus estructuras usando las formas negativas. Ok, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Sobre cómo crear una oración positiva y una oración negativa usando tercera persona. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de pasar al manual? No, no, es clear. Todo bien, teacher. Perfect. Bien, sí, como esto es básicamente una pequeña retroalimentación, right? De las cosas que estábamos viendo en el módulo pasado. Perfecto. Entonces, en cuanto a la presentación, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Porque vamos a pasar a la parte del manual en donde vamos a estar haciendo algunas actividades. Ok. All right. So, eh, so I. I suggest you people to open up the manuals and let's go to page nine. Okay. Bien, entonces nos vamos a ir a la página nueve del manual. I'm going to share the manual in here for you. Vamos a compartirlo acá el manual igual. Okay. Just for you to get to know. Simplemente para que lo tengamos acá. También. Okay. And what's the first thing that appears in here? ¿Y cuál es lo primero que tenemos acá? Check this out. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Vamos a estar haciendo lo mismo que estábamos haciendo en las clases anteriores del módulo 1. ¿Cómo así? Listen. Vamos a leer la conversación que está acá. Yo la voy a leer uh, dos veces. Acá ustedes con el micrófono apagado me pueden seguir eh, en, la, en la lectura igual. Luego, cuando hayamos terminado de leer... Si hay alguna pregunta con relación al vocabulario, simplemente enciende su micrófono y me pregunta, ¿ok? Sobre cualquier palabra que no sepamos o simplemente si no estamos seguros de la pronunciación. Luego de eso nos vamos a ir a los breakout rooms porque me gustaría que practiquemos un poco eh, este tipo de conversaciones para, uno, practicar las palabras y dos, tomar un poco más de fluidez al momento de leer, ¿ok? That's the things that we're going to be working on. Para luego al final quedarnos con algunas actividades. Que igual tenemos acá en el manual, ¿ok? Cool. This is a conversation between Sofia and Mario. ¿Ok? Between two people. It's a Sofia. Listen. What do you do every Monday morning? Listen. What do you do every Monday morning? It says, Mario, I check my email. I check my email. And I call clients. And I call clients for the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? It says, Sophia, I have to read a weekly report. I have to read a weekly report and attend a meeting. And attend a meeting. I also have to organize meetings. 
I also have to organize meetings every two Mondays. Every two Mondays. How often do you check your emails? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? It says Mario. Yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. It says Sophia. Great. Great. It's very important. It is very important. Okay, from here, people, from this short conversation, do you have any question with the vocabulary? Bien, ¿tenemos alguna pregunta con relación al vocabulario que tenemos ahí? Uh, teacher. Yeah, Michelle. Uh, la palabra weekly. Weekly. Uh -huh. Weekly It's means weekly. semanal. Okay. Yeah, I mean, that's sem semanal. There you go. Any other word? ¿Alguna otra palabra que no... Teacher, en la parte donde dice a meeting y empieza I also, ¿qué significa also? I also, also significa también. Ya, yeah, también. Ok, también, or además. Ok. You can put it that way. There you go. Any other word? ¿Alguna otra palabra o todo está ok? Hasta acá. Teacher, la palabra often. Often. Often significa a uh, qué tan a menudo usted hace algo. Ahí le tenemos como how often, I mean, it's like, qué tan frecuentemente, qué tan a menudo. Ok. Ok, cool. There you go. Any teacher, other word? Teacher. Yeah, Gilberto. La palabra twice. Twice. Twice, twice. significa dos veces. Dos veces. Once, el que aparece ahí como once, once significa una vez. Twice, dos veces. Thank you, teacher. Okay, there you go. Esa es una forma, eh, digamos, más corta de decir one time or two times. There you go. Okay, cool. There you go. If you don't have any other question with this, eh, let's go to a short practice with this. Bien, si no tenemos nada más que agregar acá en esta zona, eh, vamos a irnos a una pequeña práctica. Les voy a dar cinco minutos para que podamos practicar esta pequeña conversación. Lo vamos a hacer en parejas. Ya que vemos, ah, 20, perfecto. We are 20. So we're going to do it in pairs. Eh, para los que tienen el manual, igual lo podemos abrir desde el teléfono, desde la computadora. Ok, y para poder practicar la conversación. Y si no, pues simplemente le tomamos un screenshot a esta parte que tenemos acá. No problem. You can do it that too. Ok, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder irnos a una pequeña práctica de cinco minutos con esta conversación. Ok, let me see. I'm going to stop sharing this part. And I'm going to create it. It's going to be a 10 breakout rooms group. Let's create. Bien, si ya tenemos los manuales entonces, vámonos a esta pequeña práctica. Son las 9.24, casi 25, 9.30. Volvemos a la sección principal, ¿ok? Cool. Let's go to practice, guys. Démosle a aceptar y nos vamos a la práctica.
All right, let's let's join. Let's join to the practice. LB, Jonathan. LB, are you there? Elvi. No, okay, she, she just joined. I wish for a, a day of acting. I also have two organ, what I am, organist made every two more day. How What are you? I have to read a weekly report. Um, often at mirroring, I also do. I also have two organic mirrors every two Monday. How to how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. A day. Great, it is very important. Okay. Mm -hmm. ahora. <laughs> Attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it one or, or twice or twice a day. Do you check your email? Do you check it every day? Yes. And it's meeting. Every Monday, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients. And I call clients for the rest of the morning, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do quality. Check in on or twice a day. Great. It's, it's very important. Mm -hmm. All right, let's go to the main section. I guess you have already practiced. Okay, vámonos entonces a la sala principal. Quiero escuchar esa práctica que han tenido. Okay, okay. see you there. Okay. All right. Okay. 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 So everybody's coming. I guess everybody has already participated. Uh, just a quick, a bit, and a short conversation. I'm gonna put that conversation because I wanna hear some of your participations. Okay. Uh, 
as a novel. I'll just give me one second. I'm gonna put it over here. Okay, like right over here. Uh, let me see. I'm gonna start with some of you people. Let's start over. Espero se acuerden con quién estuvieran trabajando. Vamos a ver. Okay, let's start over. Uh, Carlos Chavez, who were you practicing with? Ya le digo. Ah, conmigo. <laughs> conmigo. Lo primero que mencioné. Okay, but anyway, let's continue, man. I want to okay. listen. I want to listen for you to practice. Okay, who's gonna be Sofia and who's gonna be Mario? Uh, I'm Sofia. Okay, cool. Let's start. Okay, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and I and attended a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check it up, your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, he is very important. Very good. Thank you, man. Thank you, William. Thank you, Carlos, you did it excellent. Gilberto, who are you practicing with? With me. Ah, with you, Juan, right? Yeah. Okay, Gilberto, you're gonna be uh, Sofia and Juan is gonna be Mario. Okay. Okay, mister, start. Okay. Inicio yo entonces. Yes. What do you do every Monday morning? I check my email and I call crying for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and often a Mary. I also have to organize Mary every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Okay. Yes. I do actually. I shake it one or twice a day. Great. It is a very important. Okay, good. It's very important. Thank you, Gilberto and Juan. You did it excellent. Now, Jose Edgar, who were you practicing with? Con Xiomara. With Xiomara, 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 where is Xiomara? I am in Xiomara Elizabeth, right? Okay, cool. Uh, Xiomara, you're gonna be Sofia and uh, Jose is gonna be Mario. Okay, what did you do every Monday morning? I check my, my email. I, I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. It. I shake it on or waste a day. Okay, once Great. or twice a day. Great, it is very important. Okay. All right, cool. Just remember, once or twice, okay? Once, once or, or twice. Twi twice. 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 Listen, listen. Twice. 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 Exactly, that one, okay? Very good. Uh, okay, twice. thank you so much, and thank you, Jose. You did it excellent. Cool. Soila. Who were you working with, Soila? I think it was with Julio, right? Julio. Yes. Okay. <laughs> cool. Soila, you're gonna be uh Sofia and Julio's gonna be Mario. Okay. Okay. What do you do every mo every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? 
I have to read a quickly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on or twice a day. Great. It's very important. Ah, okay, very good. Thank you, Zoila. And Julio, you did it excellent. Cool. Gerardo, who are you practicing with? Jorge Alberto Canales. With Jorge Alberto. Okay, cool. All right, Gerardo, start. What do you do every day, Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to ready a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every day two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it out once or twice a day. Great. It is very important. Okay, very good. Thank you, Gerardo, and thank you, Jorge. You did it excellent. Cool. Karen, who were you practicing, Karen? Carlos Gamero. Ah, okay, very good. Karen, let's nice start. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you shake it every day? Yes, I do actually. I check I check it once or twice a day. Twice. Great. It is very important. Very good. Thank you. Uh, Karen and Carlos, you did it excellent. Cool. Veronica, who do you practice with? Cindy. Con me. Uh -huh. With Cindy. Okay, yeah. Veronica, let's start. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, very good. Thank you, Veronica and Cindy. You did it excellent. Cool. Julio Alberto. Eh, José Antonio Pineda. All right, cool. Julio, let's start. What do you every Monday morning? What do you do? What do you do every Monday morning? Okay. I said my M email and I got claims for the rest of the morning. What's about you? Okay, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or 
twice twice a day okay great it's a very important okay great it is very important okay cool thank you jose and julio you did it very nice uh ivania okay <clears throat> creo que me tocó con michelle yeah okay michelle all right cool let's start ivania okay what do you do every monday morning uh, i check my email and i can cry for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your emails? Do you do you check it every day? Yes, I do actually. I check I check it once or twice a day. Once. Great. It is very important. Okay, thank you, Michelle and Ivania. You did it excellent. Now, Elvi, how about you, Miss? Who are you practicing with? Conmigo. Ah, it was with you, Jonathan. All right, just give me one second. I think she, she didn't listen. Elvi, are you there? Come on, Shelby. <laughs> Hi. Okay, yeah, Mitch, she's there. All right, Elvi, uh, I want you to practice with Jonathan and I want you to start, Elvi. Okay. What do you every Monday morning? I check my email. Uh, I call clients for the rest on the morning. What about you? About you? Okay, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organ, organize, 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 come organize, organize meeting every two Monday. How oh, often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, yes, I do actually in chat once or Twice. I die. A day. A day. It is a very important. Okay, there you go. Great. It is very important. There you go. Thank you, LB and uh, Jonathan. You did it great. Okay, let me see. Who's missing? ¿Quién me falta? Is there any pairs that is missing? Jose Antonio, did you participate already? Yes. Ah, okay, cool. There you go. I think you were you were the last ones. Okay, cool. Uh, that was a short uh, just conversation just to get to know. Uh, and you know, like we got to practice bro, those, those type of uh, structures, those type of uh, sentences and questions into one conversation just to gain a little bit of fluency, right? Cool. Bien. Ahora bien. Ahora que ya leímos esa pequeña conversación y la estuvimos practicando, let's answer these questions. Vamos a contestar estas dos pequeñas preguntas que aparecen acá. The question number one, it says, listen, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? ¿Cuáles son esas actividades que Mario y Sofía hacen los lunes? Can you mention them? Check emails. Check emails, okay, that's one. What else? ¿Qué otra actividad? Uh, and, and, and read a weekly report. Okay, read a weekly report. Organize meetings. Okay, cool. Organize meetings. Call clients. And call clients. Okay, very good. And uh, attend a meeting. Okay, very good. So those are the activities that they both do, okay? Bien, entonces esas son las actividades que generalmente ellos dos hacen Los lunes. Okay, now question number two. Do you consider that it's important to check your email every day? Consideran que es importante revisar su email todos los días? Yes. yes. Ah, okay, cool. Yes, teacher. 
There you go. You might say okay. yes because you receive uh, emails from your clients, you receive emails from your boss and everything right through emails. Okay, cool. We are not going to stop that much in here because we have a very important information to check and do below. Okay, that one is yes. Now, let's, let's, let's do this. Check this out. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta, esta, esta parte? Check this out. It says, add two activities you do on a regular Monday. Vamos a agregar dos actividades más que ustedes personalmente ejecutan o hacen un domingo normal para ustedes. Okay. In here we got, on Monday, I, it says, number one, check my email. Number two, type a letter, escribir o digitar una carta, right? Number three, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. ¿Qué otra podemos agregar acá? Uh, make a schedule of the week. Ah, okay, make a schedule. Make a weekly. Make a weekly schedule, huh? Schedule, okay, very good. Make a weekly schedule. That might be one. And, and the next, and the next one. Send the report. Okay, very good. Send reports. Okay, that, that can be another one, right? Bien. Acá si no quieren anotar estas, pueden anotar cualquier otras que ustedes puedan tener en mente que ustedes hagan normalmente, okay? Very good. Now, in this case, it says, complete the sentences below in, with one activity from the box. It says, compare your answers with a partner. We're not going to do that at the end. Check this out. Number one, it says, I call clients every day. I use the company's phone. ¿Qué vamos a hacer acá? Con las actividades que tenemos en este pequeño recuadro, vamos a completar estas oraciones que tenemos acá. For example, in number two, it says, listen, our secretary, and then it says, then she sends them via email. ¿Qué tendría que colocar maybe, acá? Maybe can be type a letter. There you go. Okay, very good. So, our secretary type, okay, a letter. Pero en este caso, ¿cómo iría la oración en sí? La voy a escribir acá. I'm going to write it down in here. Our secretary, it says, type a letter. ¿Está correcto así? Types. Ok, very good. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, cuando se refiere a secretary, it's only one person. Entonces, la, la S. Exacto, Type. singular, right? So acá Por agregamos la S. Exactly, types. Good. Our secretary types a letter. Then she sends them via email. Ok, we can, we can put it that way. All right. Ok, completemos las demás, por favor. Let's do it personally. Just give me one second. Ya voy a bajar acá. Ah, let me see, let me see, let me see. Ok, these are the ones. Okay, this is the series of examples, and this is the one that we got in here. Give me one second, I'm going to eliminate this part because, uh, give me one second, what is this? There you go. 
All right, there you have. Let's complete them. Let me know when you finish. A modo de consejo, lean bien toda la oración, ¿ok? Para que podamos entender el contexto y podamos colocar de manera adecuada la oración que eh, la parte que falta en la oración. Recuerden, tienen que tener en cuenta también que algunas de ellas van en tercera persona. Ok, entonces hay que escribir la forma adecuada del verbo. Just let me know when you finish. Teacher. Yes. La pregunta. Yeah, go ahead. En la, en la number three iría eh, write a report. Ajá, y que vi. Puede ser, ser. O también podemos colocar like, let me see. Check my email, read a report. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya, yeah, you can even write a report. Ok. O podemos, la puede cambiar o lo puede switch con la número dos. Type a letter. Cualquiera de las dos puede ir ahí. Okay, teacher. Depending, on the, depending on your perception, ok. Teacher number four. Um, I have to organize meeting every Monday at eight o'clock. Ok, you can put it that. Let me see. Yo en la, en la cuatro puse. At 8 p.m. I, en el cuatro puse yo, I have to read a report every Monday at eight. No, a uh, eight. No sé okay. Otra vez. okay, that would be depending on your perception. Okay. Ajá. Eh, lo de las meetings, para la que me estaba preguntando ahí, creo que lo del meeting podría ser más que todo, let me see, organized meetings, en la número cinco. Porque luego dice, the meetings take place in the auditorium. Aunque igual podemos colocarla también. I had to organize meetings. No encajan muchas, ¿eh? Exactly. Ahí va a depender de cómo usted eh, las pueda organizar, ¿ok? Sí, porque también en la número 5 puede ser uh, attend a meeting. Aunque, aunque tenemos esta parte acá que dice the meetings. So this is plural. So la que match, la que va más que todo con esa sería esta. Y lo de attend a meeting, podríamos ponerla en la número cuatro. I'm just saying, right? Teacher, It would be better yeah, that way. Y yeah, number four, puede, uh, puede ser también check my email. Ok, I mean, you can put it that way too. Y en la número 6 me van a hacer una oración con la actividad que ustedes colocaron en los espacios en blanco eh, como actividad extra. Si ven, ahí solo aparece un solo renglón. Por lo tanto, ahí colocamos una, una oración dependiendo de la actividad que ustedes hayan colocado. Si dicen send reports, solo pueden colocar I send reports y mencionen la hora. Ok. Dependiendo de la actividad que hayan colocado, así es el ejemplo que me pueden dar. Let me know when you finish. Finish. Ok, perfect, Soyla. Finish, teacher. Ok, nice, Carlos. What about the rest? Are you about to finish? Yes, I finished. Okay, perfect. All right, just let's wait for, for the classmates to finish. Then we're going to check up. Okay, perfect. Okay, I think we can check the answers that we got in here. All right, let's start over with number two. It says, our secretary. William Ernesto, ¿qué tiene acá? 
What are you having here? Our secretary, uh, number two? Yeah, number two. Our secretary types a letter, then she sends them via email. No, okay, we can put it that. ¿Alguien más tiene alguna otra palabra, alguna otra actividad diferente en esa número dos? Nobody. Es que yo lo había hecho, teacher. Ok. Ah, ya, yeah, I mean, that was a, a general. Pensé que la habían cambiado. No problem. Soyla, read number three, please. Pues yo puse organizar y meeting. Ok, léame la completa, por favor. I, I organize meeting twice a day. I use my laptop computer. Ok, very good. Thank you, Soyla. ¿Alguien más tiene algo diferente ahí? That can be different. I, I write check. the report. Oh. Ok, uh, uh, Jorge, what do you have? For you. Ah, it was, it was. Ok. Ajá. Uh, uh -huh. Um, four, I have to... Name, number three. Eh, solo para ah, corroborar, okay. ¿qué tenía el número tres? Ah, ok. Uh, I... I write a report twice a day. I use my laptop computer. Ah, ok, cool. Yo, yo, yo puse una tres, este... I send a report... Twice a day, I use my laptop computer. Okay, cool. I can be acceptable too. I check and... my emails twice a day. I use my laptop computer. Okay, good. It can be acceptable too. Thank you. Okay, now number four, uh, Jonathan. What do you have in that one? La six, teacher. Number four, four, Mister. Four. I have. I write a report okay. every month. Uh, every Monday. Uh -huh. Every Monday are at eight. Eight. Okay, very good. I had to write a report every Monday at eight. Okay, that's acceptable. Very good. I know more of you ha might have another different, but that um, that can be acceptable too. Michelle, number five. Celia organize meeting. Organize meeting. Okay. Take place in the auditorium. Okay, the meetings take place in the auditorium. All right, Celia, in that case, organizes, right? Con ese, al final. Porque como estamos hablando de una tercera persona, ahí sería organizes. Okay. Very good, Michelle. Very good. There you go. Now, before we go, la última, la número seis. Esta me la va a leer. Let me see. Someone that has not participated. Carlos, Chavez, help me out, mister. ¿Qué tiene la número seis? The last one. Okay. Yeah, the last one. So, yeah, uh, I, I make weekly schedule every Monday. No, okay, that's a settle. Thank you. Juan Campos, what do you have in that one? I I take my dinner at 12 o'clock. Okay, very good. And one more, the last one. Ivania, what do you have in number six? I check my mail. Every Monday at six. Oh. No, okay, okay, very good. There you go. Julio Cesar. I check my car. And, okay. And... okay, you check your car be, before going to work. Antes de irse a trabajar. Okay, uh, might be possible. Uh, there you go, people. All right, listen. By tomorrow, we're going to continue with the next uh, activities that we got in there because they are missing the third person activities. 
eh, nos soltaron algunas actividades del uso de la tercera persona, sí, sí, pero eso lo vamos a hacer eh, en la próxima clase. Tenemos igual esta pequeña conversación que tenemos acá. Ah, igual la vamos a, a, a terminar mañana y algunas pequeñas eh, actividades extras, ¿ok? Cool people. We're going to stay in here porque ya son las 10 con 2 y no me gustaría extenderlos mucho. Yo sé que ya están cansados. Veo algunos que ya están así como que, ah, ya, termina, right? So, entonces no los voy a tener castigados hasta más, más de las 10, ¿ok? Cool. Solo déjenme, voy a pasar asistencia y luego vamos a, a terminar la clase, ¿ok? Just give me one second. All right. Uh, give me one second. This is loading and I don't know why. This is what happened. Just give me one second. Okay. Let me see. Carlos Mauricio. Sent. Okay, perfect. Cindy Melanie. Por eso, Okay. Elvi Quintanilla. Hi, present teacher. Okay. Uh, one question, Elvi. Uh, you got three last names? Please repeat me. Uh, do you have three last names? Mm, Hola por curiosidad. No. Uh, no. Eh, es que me um, aparece como Elvi Quintanilla García Bonilla. Es que me sale el de casada, pero ya me divorcié. Ah, ah, ok. All right. Ok, no problem. Ok. Perfect. Estefany Bonilla Michel. García nada más. Ah, okay. Bonilla García. Ok, perfect. Cool. Estefany Michel. Present. Ok, nice. Gustavo Adolfo. Dame, he didn't show up. Uh, Ivania Yamilet. Present, teacher. Ok, nice. Jorge Alberto. Present, teacher. Cool. José Antonio. Present. Very nice. José Edgar. Present. Ok, perfect. Juan Emanuel. Present. Ok, cool. Juan Gilberto. Present, teacher. Ok, excellent. Julio Alberto. Present, teacher. Ok, Julio César. Present. Very good. Karen Beatriz. Present. Very nice. Luis Gerardo. Present. Ok, excellent. Verónica Arely. Present. Ok, Wendy Jamilet. Ok, I think Wendy is the one that left. William Ernesto. Present. Ok. Xiomara Elizabeth. Present. Ok. Soy la Guadalupe. Present, teacher. Ok, nice. Luis Jonathan. Present, teacher. Ok. And the last one, Carlos Jose. I'm here, teacher. Present. Ok, very good. Listen, people. Debo suponer que todos, todos, todos ya tienen acceso a la plataforma, ¿cierto? ¿O hay right. alguno que todavía yo, no yo tiene tuve, acceso? Yo tuve problemas, teacher, a entrar a la plataforma. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene? Me aparece el, el módulo 3. ¿Módulo 3? Ah, sí. perfecto. Voy a reportar ese problemita entonces. Tiene que ser el lo módulo reporté, 2. Lo reporté y... Pero no me, no me resolvieron desde el viernes. Vaya, perfecto. Entonces voy a volver a platicar yo con los de soporte técnico para que hagan el cambio, ¿ok? William Ernesto, right? Cool. ¿Alguien yeah. más? Eh, Carlos, usted también, ¿verdad? Afirma, teacher, este, cuando entro me aparece todavía el módulo 1. Módulo 1. Eh, inclusive cuando van al panel de control, eh, les, no les aparece ningún otro, solo el módulo solo módulo 1. Sí, he tratado de, ajá, de cambiar algo, pero no, todo sigue igual. Este, todo a, mí, a mí me parece módulo 1 y módulo 2. Va, perfecto. Entonces, eh, en el que va a entrar es el módulo 2, Carlos, ¿ok? Módulo 2. Perfecto, muy bien, entonces voy a reportar eso suyo, Carlos Chávez y el de William, entonces, bien, Gracias, para los demás, también. perfecto, para los demás, si no tenemos ningún otro inconveniente, o ya pudieron una entrar, ¿cierto? Una pregunta, teacher. Sí, dígame, Gilberto. Yo no he intentado, pero vamos, en... 
vamos a ah. entrar con la clave genérica 1, 2, 3, 4, 5, igual. Siempre. Es correcto, sí, es la misma. Sí. sí. Es lo mismo, sí. Ok. Perfecto. Okay. Eh, por motivos de los 10 minutos de feedback, me voy a quedar con uh, Carlos Mauricio. Ok. ¿Está aquí? Good night, teacher. Carlos. Okay, cool. Cool. Perfecto, entonces night, quedamos así. Nos vemos night, mañana, ¿ok? Have a wonderful night. Good night, everybody. Night, Buenas noches, nos vemos mañana. Night, okay? teacher, good night. Cualquier duda, good night, ahí estamos en evening. el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bye bye, good night. Thank you, teacher. Good night. Okay. Good night, everybody. Good night. All right, see you tomorrow, people. Bye bye. There you go. I'm just going to stay with you, Carlos, because you're going to have the first 10 minutes uh, feedback. All right. Let's just wait for this for your classmates to go up. To log out. Put in the waiting room and put in the waiting room. Ok, cool, Carlos. Very good. Um, ahora, como usted me parece el primero en la lista, vamos a tener los 10 minutos de retroalimentación que generalmente se tienen en cada inicio de sesión. Okay? Okay. Entonces, como ahora estuvimos hablando de los usos del presente simple, affirmative and negative statements, no sé si eh, surgió alguna duda con respecto a las estructuras, algo que no haya quedado del todo claro para usted o algo que tenga... Eh, con relación a la plataforma que no esté del todo claro. These 10 minutes are for you to clarify any, any doubts. Este es tiempo para clarificar cualquier eh, duda que usted pueda tener. No sé si tenemos alguna por pregunta con relación momento, a la clase. Pues por el momento, como es repaso, todo lo oído me queda quedando claro, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Y, ajá, y la forma de, de que usted el diálogo lo... lo lo dice despacio y todo eso, vamos aclarando la pronunciación. No, así claro que, que sí. Eso me, es, me gusta eso. Ajá. Sí, eso es bastante bueno porque así de, de cierto modo vamos practicando la pronunciación de cada palabra, el uso de, de la palabra en una oración, una pregunta. Eso igual siempre lo vamos a estar haciendo con todas las conversaciones futuras, ¿ok? Y siempre cualquier pregunta que tenga con relación al vocabulario, siempre hay que encender el micrófono y preguntar, ¿ok? Que yo con okay, sí, voy a saber. Me va a quedar claro. Todo. Okay. All right. Perfecto. Eh, en cuanto al uso de la plataforma, eh, ¿ya pude entrar? Sí, yo pude entrar todo. O sea, lo único que no estaba en el grupo ni tenía el manual hasta ahora. Que, ah, perfecto, eso. perfecto. Pero ya uh -huh. está en el grupo, ¿cierto? Y ya, Así es. ya pude descargar el manual. Sí, ya lo descargué. Ya para, a mí me gusta tenerlo impreso mañana. Ajá, sí, es. Es mejor tenerlo así de manera impresa porque uh -huh. las actividades se hacen de mejor manera. ¿ve? Así ahí voy a hacer la actividad de escrito. Exacto. Sí, es más, es más sencillo. Es un poco más sencillo así para es. el desarrollo de las actividades. Así es. Sí. De ahí todo pues, bien, todo tranquilo. Ay, bueno. Perfecto, entonces. Igual, igual, ¿verdad? Para cualquier, para cualquier <ríe> eh, digamos, tema a futuro, si hay alguna duda, igual... Ok, siempre quiero que, que se mantenga activo, que me pregunte cuando tenga duda de algo, porque me gusta que todo siempre vaya quedando claro. La, que... la plataforma de trabajo si ya de, de acuerdo a esta clase viene ya. Desde sí, hoy. es correcto, es correcto. Ya a partir de ahora ya puede hacer la tarea número uno de la unidad uno. Ya mañana va a aparecer el video de la videoconferencia ahí a la, a la, a la parte de la, de la tarea. Sí. Ok. Y no, para pues poder, mucho gusto de, de conocerle, ya que creo que somos pocos los de otro, del otro grupo que venimos a esto. Ah, claro, igual, igual es un gusto tenerlo acá y espero podamos aprender mucho, mucho. Pues eso Estas intentamos. Pues sí, eso, eso es lo intentamos. que vamos a hacer, vamos a aprender y vamos a practicar lo más que podamos en estas 20 Ok. Ok, perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, Carlos, nos vemos mañana. Ok, bueno, pues, en otra videoconferencia. Espero tenga una night. excelente noche. Ok, good night, mister. Ok, sí. bueno. ok, bye bye.
Okay, so basically what's the uses of the simple present? Uh, specifically to statements, simple present statements. Let's remember that when we talk about statements, we're talking about affirmative statements, okay? Those affirmative statements are like, for example, uh, the daily activities that we generally do, like I wake up at 5 a.m. That is a daily activity, right? An affirmative statement. Like I talk to my boss, I go to work at 7 a.m., I get up at 5 a.m. So those ones are affirmative statements, okay? In first person, second person, and we can put it plural too, okay? With that, let's remember that we can write down negative statements or we can mention negative statements too. Like, I don't go to the beach, I don't play soccer, they don't organize the meetings, and so on, okay? Let's remember also that we can use affirmative statements with singular statements or singular subjects, okay? For example, she works in a big company, he studies English, Marcos watches TV. So you see the verb changes in that case. El verbo cambia en ese caso eh, por las reglas que previamente dimos en la clase. Ok. Ya para oraciones negativas, pues ahí sí, ¿verdad? Ya, ya tenemos el uso de do en tercera persona, que en este caso sería does agregado con not, que ya unido sería doesn't. Ejemplos como por, eh, por así decirlo, She doesn't work in a big company. Ella no trabaja en una gran compañía. He doesn't study English. Él no estudia inglés. Marco doesn't watch TV. Recordemos que el verbo principal en una oración negativa lo tenemos que poner en forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está haciendo la acción de la tercera persona. ¿Okay? Bien, entonces, esto fue una de las cosas que estuvimos viendo en la videoconferencia de esta noche. Así que se les espera en la próxima videoconferencia. Have a wonderful night. Bye, bye.